A Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT começou hoje em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, seu décimo congresso com o lema Lula Livre, Democracia, Nenhum Direito a Menos, Soberania Nacional e Liberdade Sindical. O evento acontece até sexta-feira e debaterá temas como a atual conjuntura política e econômica do país. Como preparação para o congresso, foi realizada hoje a quarta Conferência Nacional de Mulheres Metalúrgicas da CUT, que debateu machismo e feminicídio. A repórter Daiane Ponte acompanhou. A quarta Conferência Nacional de Mulheres Metalúrgicas da CUT acontece em meio a uma onda de discursos machistas no país. Junéia Batista, secretária nacional de Mulheres da CUT, ressalta a importância de ter um espaço para debater essa questão e também a luta das mulheres por igualdade. O setor metalúrgico, ele agrega muito mais homens dentro da, 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 dos, dos postos de trabalho do que mulheres. Então, quando a CUT, a, a, a CNM CUT, e muito antes dela, os sindicatos metalúrgicos, já nos anos 70, né, com o companheiro Lula, já organizam né, um espaço para as mulheres, as mulheres começam a se organizar ali, nós estamos falando de 40, quase 50 anos é, de organização dessas mulheres, eu acho que um, uma conferência como essa, onde tem homens participando, significa que as mulheres estão é, é, colocando qual é o seu espaço dentro né, da classe trabalhadora, dentro do setor metalúrgico. Marli Melo do Nascimento, secretária nacional de mulheres da CNM CUT, afirma que a desigualdade de gênero no setor metalúrgico ainda é muito presente. Nós somos 20% de mulheres na categoria, então representamos num torno aí de muitas mulheres trabalhadoras. Então é importante a nossa participação, porque o mundo do trabalho é composto por homens e mulheres. Na conferência, as mulheres também discutiram a reforma trabalhista e reforma da Previdência e como isso deve impactar as mulheres no mercado de trabalho. Com trabalho intermitente, ela pode trabalhar o um mês inteiro, ganhar menos que salário mínimo, que é inconstitucional e não conseguir contribuir para a sua aposentadoria. Com a reforma da Previdência que está sendo colocada, ele é ataque é maior, é condenar principalmente as mulheres né, a, a viver, a morrer sem se aposentar. A advogada Isabela Delmonde, da Rede Feminista de Juristas, alerta que direitos já conquistados pelas mulheres correm o risco de acabar com o novo governo. Por isso, é importante debater estratégias contra a retirada de direitos. Hoje a gente tem uma licença maternidade de até 180 dias e a licença paternidade de até 20 dias. A mensagem subjacente nesses tempos diferentes é que cuidado dos filhos é a responsabilidade apenas da mulher. Então esse é um debate que também tem sido, tem sido feito muito forte. Não tem avanço ainda quanto a isso dentro do Congresso Nacional, mas com certeza é discutido muito internamente dentro dos movimentos feministas. A violência contra a mulher também foi destaque no evento. Só em São Paulo, os casos de feminicídio aumentaram 76% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado. Ano passado, nós desenvolvemos uma campanha contra a violência das mulheres. Por quê? Nós tivemos uma companheira muito próximo da gente que foi assassinada na porta da fábrica com seu uniforme. Então, a mulher estava indo trabalhar e o companheiro foi lá e assassinou. Na nossa convenção, nós temos garantido que as mulheres que sofrem violência doméstica, que ela, se ela for até uma delegacia fazer o seu boletim de ocorrência, ela vai ter 30 dias para resolver a vida dela. Né? Porque nessa hora, a mulher fica muito frágil. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.